سوف نتعرف في هذا الجزء والأجزاء القادمة على واجهة البرنامج وما تحتويه من قوائم منسدلة (pull down menus) وشرائط أدوات (tool bars) والعديد من أدوات العمل الأخرى. وكما نرى أن واجهة البرنامج تنقسم إلى جزئين. الجزء الأيسر توجد به مساحة العمل الرئيسية، حيث نقوم بإعداد المستند من إدخال وتنسيق للبيانات. وكما نرى أن مساحة العمل مقسمة إلى عدد من الأعمدة (columns) وصفوف (rows). وتقاطع هذه الصفوف مع الأعمدة يكون ما يسمى بالخلايا، والتي تستخدم لحفظ البيانات. وكما نرى أن البرنامج يقوم بتسمية الأعمدة بطريقة تلقائية، بحيث تعبر عن اسم الخلية الموجودة فيها مثل A و B و C إلى I V. وتسمى ورقة العمل في برنامج إكسل بالاسم Worksheet والحد الأقصى لعدد الأعمدة داخل الصفحة Worksheet هو 256 عمود كما نلاحظ أن البرنامج يقوم بترقيم الصفوف Rows تلقائيا بحيث تعبر عن رقم الصف الحالي مثل 1 و 2 و 3 إلى 65536 وهو أقصى عدد للصفوف داخل الصفحة وبالضغط بالمؤشر داخل أي خلية سوف يظهر اسم العمود ورقم الصف الموجودة به الخلية تلقائيا في الخانة Name Box كما نرى حيث نرى أن هذه الخلية هي التقاء العمود C مع الصف الرابع وبالضغط بالمؤشر في الخلية المجاورة لهذه الخلية نلاحظ أن رقم الخلية قد تغير إلى D4 في الخانة Name Box وهكذا وعند بداية التشغيل يقوم البرنامج بفتح ملف عمل جديد له الاسم الافتراضي بوك 1 وسوف يمكننا تغيير هذا الاسم بالشكل الذي نريد عند حفظ الملف كما سنتعلم في الأجزاء القادمة وفي الجزء الأيمن من واجهة البرنامج تظهر لوحات الوظائف تاسك بين وهي من الإضافات الجديدة في هذا الإصدار من البرنامج وتستخدم هذه اللوحات لأداء العديد من الوظائف والأوامر في البرنامج والوضع الافتراضي عند تشغيل البرنامج هو ظهور لوحة الوظائف New Workbook وتوفر هذه اللوحة العديد من الأوامر الخاصة بإنشاء مستند جديد أو فتح ملف عمل موجود بالفعل ويمكن إظهار لوحات الوظائف الأخرى غير الظاهرة في هذا الجزء بالضغط على المفتاح Other Task Panes فتظهر قائمة بلوحات الوظائف الأخرى فنضغط بالمؤشر على اسم اللوحة التي نريدها فتظهر مباشرة في واجهة البرنامج فمثلا عند اختيار لوحة الوظائف Clipboard سوف تظهر هذه اللوحة مباشرة في واجهة البرنامج حيث يمكننا اختيار البيانات التي نريد نسخها أو لصقها في الصفحة الحالية وسوف نتعرف على هذه اللوحة تفصيليا في الأجزاء القادمة وبالضغط على المفتاح Back على يسار لوحة الوظائف سوف نعود إلى لوحة الوظائف السابقة للوحة المفتوحة حاليا وأعلى واجهة البرنامج نرى شريط العنوان تايتل بار حيث يظهر اسم الملف المفتوح حاليا وعلى يمين شريط العنوان توجد ثلاثة مفاتيح وعند الضغط على المفتاح مينيمايز سوف يتم تصغير نافذة البرنامج إلى الشريط تاسك بار الخاص بنظام التشغيل وبالضغط على المفتاح ماكسيمايز أور ريستور سوف يتم تكبير أو تصغير نافذة البرنامج وبالضغط على المفتاح كلوز سوف يتم إغلاق البرنامج كما يمكننا أيضا الخروج من البرنامج بفتح القائمة المنسدلة فايل واختيار الأمر إكزت فيتم إغلاق جميع المستندات المفتوحة ثم إغلاق البرنامج وإذا أردنا إغلاق المستند الحالي فقط نضغط على المفتاح كلوز ويندو أو نفتح القائمة فايل ونختار الأمر كلوز وفي حالة عدم حفظ التغيرات التي قمنا بإجرائها على المستند سوف تظهر رسالة تحذيرية للسؤال عما إذا كنا نريد حفظ هذه التغيرات فنختار Yes لحفظ التغيرات أو No لإهمال هذه التعديلات وعدم حفظها وفي حالة فتح أكثر من ملف عمل واحد في البرنامج سوف يمكننا التنقل بين الملفات المفتوحة بالضغط على اسم الملف الذي نريده من الشريط Task Bar الخاص بنظام التشغيل أو بفتح القائمة Window واختيار اسم الملف الذي نريده من هذه القائمة 
وأسفل شريط العنوان يوجد شريط القوائم Menu Bar الذي يحتوي على عدد من القوائم المنسدلة Pull Down Menus التي تحتوي على الأوامر المختلفة للبرنامج وأسفل شريط القوائم نرى شريط الأدوات القياسي Standard Tool Bar وشريط أدوات التنسيق Formatting Tool Bar وسوف نتعرف على القوائم المنسدلة وشرائط الأدوات تفصيليا في الأجزاء القادمة وكما نرى في شريط الأدوات القياسي وشريط الأدوات Formatting يظهر مربع حول الأمر أو الاختيار الفعال حاليا وفي الجزء السفلي من واجهة البرنامج نرى شريط الحالة Status Bar ويعرض هذا الشريط بعض التعليمات والأوامر التي يجب إدخالها أثناء العمل في البرنامج وكما نرى يظهر الأمر الافتراضي Ready في هذا الشريط وسوف نتعرف على مهام هذا الشريط في جزء لاحق من البرنامج